蒋纯，我不干了，我现在就辞职不干了。到底出了什么事？请您好好管管您的手下。我的手下，怎么了？
Oh yeah, you got it.你看看我下的这盘棋是白方胜呢还是黑方赢啊卑职辜负了司令官对我的期望请司令官阁下对卑职严加惩处惩处你想我怎么惩处你啊是撤掉你师团长的职务还是送你上军事法庭啊无论我怎么惩处你我们那十几个进了晋国神社的大日本皇军
心太狠，手太重了。为什么不说话了？谁敢说话呀？怎么，明天再练时，你还不把我们给串散架了呀？我也怕，好妹妹，别怪我。我们习武的人都明白，一天不练自己知道，两天不练同行知道，三天不练对手知道。为了完成我们杀鬼子报家仇的誓言，我一定要对你们狠一点。严是爱，松是害啊！自从我们切断了中国人所依赖的供应大动脉——滇缅公路以来，中国政府就像被我们扼住了喉咙，令他们窒息。你看，嵩山位于宝山、鹿溪之间，滇缅公路必须从此经过。那就像一个人的喉咙。只要我们扼住嵩山，就等于扼住了他们的喉咙，将他们置于死地。五爷，这就要看你们第十八师团的了，能不能粉碎中国人的进攻，能不能实现军部的战略意图？你们第十八师团是关键的关键。五爷看红明白，那就执行吧。嗨，请坐，谢谢，老同学。今天我要回去了，你着什么急啊？多住两天。不了，嵩山战役很快就要打响了，我要回去重组我的黑虎队，尽快投入到战斗当中。好，那就随你的意了。我相信，我相信我们俩很快就会在战场上见面的妹妹们，当务之急，我们要找到枪，特别是短枪。可是这短枪，咱们去哪儿弄呢？要不，咱们进城想想办法。进城。啊！进城，进城。大姐，你看他们都跟个孩子似的，一听到进城，就能手舞足蹈。他们本来就是孩子嘛。对了，大姐，这次咱们用什么掩护身份呢？我有个办法，什么办法？拉老道。我有个傣族朋友，他们家就有这种东西。拉老道。两虎一击，赔了。哦。出征了。第三个，三个，三个。好。哎哎，给你三张。哎呀呀！哎呀，快呀快呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。我，我看还是算了吧。为，为什么？如果我们输给你钱，也就输了；万一我们赢了，我们怎么好意思收您的钱？不，不就是钱的钱吗？大爷，我什么都没，可没有，只有钱。
家伙怎么还赖在那不走啊？谁知道？小子，真让我恶心透了。怎么，那天我被带到侦缉队，想占我便宜的，就是他。我，你压这个。我，你再压这个。我，不压了。你别跟这杀杀杀！你要再再杀，老老子都输，跟输跟输光了。你输，那是你手气不好，跟我杀有什么关系？你他娘！哎，你怎么骂人呢你？你输急了？嗯，那……老总，您这是干什么呀？愿赌服输嘛。您要是手头紧的话，大不了我们把这几张钞票还给您就是了。谁跟谁叫你还，就给我还了。那您这么吹胡子瞪眼的，不吓人呀？再说了，为了这么几张钞票，值得您这么大动肝火吗？这样多影响您光辉形象啊！还是你这当当姐姐的会不会讲话？嗯，好了，嗯，看在你你的面面子上，我饶我饶你这一次。多谢老祖吧。三只鸡，赔了。那，我，我说我不，这不能这么背，你这背吗？哎，那是谁呀、啊？哦，那是小岛太太君的管管家。小岛是谁呀、啊？军火供应商商啊。军火供应商，就就是专门卖枪炮子弹。我们这儿的枪炮子弹，全部都是他给弄弄。哎，这这家伙，你、嗯嗯、有钱，多个多极了，就是有一个癖，爱玩中国女女孩子，每每天都都玩，起码。那那俩这是什么马？那么高，那么大，这不是普通的马，是东洋马。骑上它可真精神呢、啊。精神个屁！本来就精神嘛。你说女鬼子精神？我说她干什么？我说的是我们。我们？清风的意思，我明白了。你明白什么了？我们要想办法把她夺过来。
夺过来。大姐，你看二姐和清风，是不是大白天说梦话呀？夺小鬼子的大洋马，能那么容易吗？肯定不容易，但或早或晚，肯定要把它夺过来。伤伤啊，就就是专门卖枪炮子子弹的。我们这儿的跟跟枪炮子弹，全部都是他给弄弄的。嘿，这这家伙，你你有钱，多个多极了，就是有一个癖癖好，爱玩中国女女孩子。小宝，大姐。你怎么一个人在这儿？来的正好，坐吧。我是在想，你是在想那个结巴汉奸无意中说出来的话，对吧？对，这个家伙无意中送给我们一个非常重要的情报——军火供应商小岛。你也想到这点了，这正是我们一个绝佳的机会。走山大战是在北京，我第十八师团已经严阵以待，坚决打退中国军队的进攻。我最担心的是我们的后方，怕的就是后院起火呀！就是要在他们的后院放火，而且伤得旺旺的，彻底打乱日寇的部署。我们要配合前线大部队拿下嵩山，恢复滇缅公路的畅通。杨川中总，敖队长，在。我把这个事关全局的重任交给你们两个，听着，你们必须拿自己的脑袋做保证，确保我们的后方。物资供应和基地的绝对安全，绝对安全，听清楚了吗？嗨，我们要混进那个日本军火商小岛的家，拿他的人头开刀。好，好,好是好，可咱们怎么混进小岛家呢？办法我早就想好了，真的？什么办法？你快说。拉。老道。哎。怎么这这会儿还还不开、呃、开张？老总，您又来拉老道了。哎，我发现这这玩意儿挺挺刺激。您要真想玩的话，我再给您支起来。大姐，我看还是算了吧。为为什么就算不算了？老总，我看您还是到别的地方去玩吧。我为我为。老总。我们什么也不为，就是因为家里太穷。我呢，我有。这是您的钱，万一要是我们输了呢？我们可赔不起、啊。您笑什么呀？我我笑，就凭你们三三个如花似玉的姑娘，还挣个挣不着钱，那不是天个天大的笑笑话。哎，我愿意为你们挑门帘让你们挣到大大钱。真的？怎么挣到大钱？姐姐。
不错，真的不错，个个都是一家一顾的水的正厨。<笑>我的眼，你这眼神能炸，你可你可炸得了啊！这三个姑娘，你是从哪儿弄来的？你你这大街上捡，这捡的，捡的。嗯，那人要是有，有福，嘿嘿，福气，你想挡他就挡，你都挡不住。哎，最近呢，我正愁着小岛太君的事儿呢，天天要新人，我到哪儿去找那么多新人呢？这下好了，咋，你可救了姐姐的大吉了。<笑>大姐，咱们走吧，我不想干了，我也不想干了。好，咱们走。你们这是怎么了？嗯嗯，该怎么该怎么？我们不干了。嗯，为什么？为什么不干了？这事儿要是传出去，多丢人啊！丢，嗯嗯，丢人他值嗯、呃、多少钱一一斤呢、啊？你不要脸可以，我们可是要脸的。脸？嗯，没有肚个肚子呢，哪来的脸？嗯，不哎，不是你们自己说要挣个挣大钱的吗？我们是想挣钱，可只要能能挣钱，管他用什么办个办法。管家，把三位小姐带到客房里去休息。是，三位请。嗯、别再犹犹豫了，嗯，明天一一大大清早。你们三个，跟三个就是，嗯，那个财主。走再加上您足智多谋、英勇善战，无论什么样的对手，您都会战而胜之的。侯队长，你这么不遗余力的吹捧我，不认我。如果我们的任务出现了问题。我第一个拿你试问、啊，小声点儿，这什么地方？我们的第一步实现了，下一步就要看那个击败汉奸的了。
用到的外快。今天晚上，我们到了那里之后，大家一定要沉住气，想尽一切办法跟小鬼子周旋。一定要记住，既要打住狼，又不能被狼伤着。可，可万一……哎呀，你就把心放到肚子里吧，哪有万一？那万一有了万一呢？小小宁，你怎么变得这么啰嗦？你要是害怕，就在外面等着我们。我，我不。我觉得，清风的担心不是多余的。真要有了万一怎么办？咱们必须事先把办法想好，要不，咱们不就又白忙活了吗？没错，我们现在就要把可能出现的万一尽量都想出来，大家想想办法。江山队长，这几名士兵死的有些奇怪。奇怪？这有什么好奇怪的？怎么？警告你手下那些充满雄性激素的家伙，要是他们再不把裤裆里的东西看紧看牢，他们死的会比这三个士兵更难看。嗨！清风，刚才那枪是你打的吗？可惜我没打中。洛勇，你会骑马打枪吗？不会，所以，大姐你一定要教会我们。是啊，大姐，你一定要把我们教会了。放心吧，我一定会把你们教会的。后有力气，好多杀鬼子。对，我叔叔是这么说的。卷米，咱们不能白吃，咱们一定要记住叔叔的心。我们记住了。又死了那么多军人，他们不会白白牺牲的。他们的仇，我们来报。对了，大姐，我在叔叔那儿听说了这么一件事儿。什么事啊？日本鬼子好像要成立一个什么治安维持会。治安维持会，什么是治安维持会？就是由日本人和那些狗屁汉奸成立的什么狗屁政府。
政府又是什么？应该就像咱们寨子里的头人吧。明白了。你明白什么了？就是由日本鬼子和汉奸管着那儿的乡亲们呗。老二，他们什么时候成立？二十号，也就是三天后。三天后。大姐，你是不是有什么想法？丽霞，我知道你有想法，说出来听听吧。对，我是有想法。回来的路上，我一直在想，这些日本鬼子和那些狗汉奸，他们一定都是带着枪的，这正是我们夺取枪支的大好机会呀、啊。再一个，我想给咱们黑玫瑰造个声势，咱们为什么不能偷偷的混进去，夺枪？对，咱们去夺枪。大姐，你怎么不说话呢？让我想一想，杀日本鬼子有什么好想的？不，我一定要好好想想。你俩都坐下吧。嗨。姑爷，今天你看着你妹妹，荣获了我们大日本帝国军人最高荣誉的旭日勋章，不知你有何感想啊？这。属下非常惭愧，不是我说你。你是一个堂堂的日本武士，可是比起你妹妹来，的的确确略逊一筹啊。怎么，难道你想让你们古野家族的武士刀，由一个女孩子来继承吗？嗯，这。报告总司令阁下，其实我的哥哥他是很努力的。我们古野家族把希望早已经寄托在他的身上了，是吗？古野，这我就更希望你能知耻而后勇。属下一定加倍努力。我不要你的空话，我要的是成果。这一次江川消灭了中国军队的一支特种部队，虽然区区几十人。可也是取得了辉煌的战绩和成果。我希望你把这种势头继续下去。你们再把治安维持会的事情办好，那就更锦上添花了。请总司令官阁下放心，成立治安维持会的事情，我已经周密的布置好了。这次绝对令你满意。那就好。蒋川，你不是很喜欢战马吗？是的，国内特地给你调来了十五匹能征善战的东洋纯种马。真的，太谢谢总司令了。不用谢我，这是天皇陛下和军部的恩泽。江川誓死为天皇陛下尽忠。我决定了，咱们去。好，你们先别高兴的太早了，有些事情。我们必须要事先想清楚，比如说，这个会上有多少的鬼子和汉奸，我们该怎么混进去？混进去之后又该如何下手？得手之后，又该怎么安全的撤离出来？如果这些事情我们想不清楚的话，那么夺武器就是一句空话。我宁愿放弃。那，咱们怎么办？咱们进城侦查。报告社团长。侯德彪奉您的指令，治安维持会将在二十号成立，届时将举行楼。
，妄想。队长，你的意思是？带几个战士秘密的潜进去，这个热闹我们凑定了。那就把这任务交给我们一班吧。交给你们一班，那其他班的同志可会有意见的。这我不管，反正情报是我搞来的，我们一班去定了。大鹏啊，大鹏，你是想来个近水楼台先得月、啊？嗯、快、嗯、快说，神、嗯、跟什么肥，嗯嗯，个肥神。五野太君，不是让咱们把庆祝大会搞得红红火火、热热闹闹吗？哎，对对，哎，你没觉得这是一个一箭双雕的好机会吗？这神又神，还鬼呢？快快说，你想想，五野太君，他要分红工吗？热热闹闹。咱正好来个顺水推舟，把活啊派到各家各户去，这钱，这财，不就滚滚而来了吗？要不？那点，嗯，好，好吧。大姐，你在看什么呢？你看呀。太美！我从来就没有觉得我们的家乡这么美过。那你什么时候才觉得我们家乡美了？日本鬼子毁了我的家之后，我一个人在山里游荡。那个时候，我才觉得山河依旧，只是在我们心目中的分量不一样。好了好了，跟小鸟说话多没意思呀！跟三姐说说话。我从记事起就跟小鸟说话，小鸟是我最好的朋友。就算三姐求你了还不行吗？好吧，你想说什么？看三姐漂亮吗？太漂亮了，好像一只美丽的孔雀。<笑>嗯，我想。我想，你又想什么？你过来，我告诉你。大姐，二姐，大姐，你要是个男的该多好啊！男的，你要是个男的，我一定嫁给你。<笑>嫁给我？你翘起香脚，长翘骨，我跳孔雀舞，我们一定会珠联璧合，成为百家人人皆知的金孔雀。只可惜。可惜什么呀？你不会跳，谁说的？你会跳，好坏我就不敢说了，但跳两下总可以的。那你俩现在就试试呗。可是没有长筒竹生，这怎么跳呀？我有这个呀。到底怎么回事啊？走。这是侯
的不要这个狗汉奸，又在借机搜刮民脂民膏了。这笔账，我迟早要跟他算清。别着急，我们先喝口水，一会儿啊，到开会的地方去看看。小二，来壶茶。姐，哎，姐夫，我这事儿办的怎，该怎，怎么样？这回还不错，马马虎虎吧？啊？这还马？别马了，这回是驴。你真是个不长脑子的大笨驴呀、啊！哎，我又怎？怎么了？哎，我问你，那些小商小贩被你抓过来干什么？那逼他们要，要钱呢？你看看，说你是大笨驴，你还不承认呢？这些小商小贩儿，哎，有多少油水你心里不清楚啊？整天被皇军派这个派那个，还能榨出多少油水啊？把他们抓过来，你管饭呢？嗯，那我可管不，可不管不了，就赶紧把他们放了。可放了、啊。还愣着干什么？去啊！哎，姐姐夫，我那一半你可不把你的心放到你的驴肚子里，少不了你的。听我说，什么？你们四个要去？不行不行，我们怎么就不行了？我说不行就是不行。叔叔，你是不是担心我们？日本鬼子就像高黎贡山中的虎豹豺狼，这帮畜生残暴凶狠，杀人不眨眼。你们四个女娃儿，我怕打不了狼。反而被狼伤着。女娃怎么了？难道女娃就不能杀鬼子报家仇了吗？你们快回去吧，别在这胡闹了，免得搭上自己的性命。我们怎么就瞎胡闹了？碧霞。哎，二姐，二姐，碧霞，你说说到底怎么回事？什么怎么回事？他是不是被日本鬼子给吓破胆儿，心甘情愿给他们做睡眠了？你胡说！我怎么胡说了？我叔叔绝对不是贪生怕死的人。那你叔叔为什么不帮我们？你二姐，日本鬼子这次布置的真是密不透风、戒备森严啊！说明他们对成立这个治安委员会的重视。那咱们怎么办？让我好好考虑考虑。老
忙，看什么呢？清风妹妹，妹妹，哪个是你妹妹？不可能，不可能啊！这小子今天怎么了？晕晕乎乎的。没事儿，咱们先走。拐过那个弯，就到开会的地方了。什么？让我给你找个能歌善舞的？没错，最好啊，找一个能跳孔雀舞的美人。你让我到哪儿去给你找啊？想想办法嘛。这个办法我想不了。你别别别关门嘛！我真的找不到。这可怎么办呢？得想办法进去看看。进去？怎么进去？难呐！报告，进来。队长，山下送来紧急情报。快给我看。程序员到，通知杨副队长和各班长到我这儿开会。是。我有办法了。什么办法？你快说。可是，我不知道行不行。清风。你大胆的说，别跑，看我打死你！别打我！别跑，看我打死你！哎，哎，救命啊！救命啊！看我打死你！打死你！什么地方？什么地方？我打死你！什么地方？我打死你！我打死你！打死你！什么地方？放开我！看我打死你！什么地方？我打死你！我打死你！哎，他进去了，进去了，警方他进去了，这人真是个鸡皮疙。这里观察。不是，什么地方？太君，你说他气人不气人呢？气人？怎么气人？我家只有一头牛，我让他去放，结果他把牛给弄丢了。牛是我们家的命根子，没了牛，我们可怎么活呀、啊？我非打死他不可！喂喂喂喂喂，怎么回事？怎么回事啊？坏了，是信猴的那两个狗汉奸！老母姐，怎么办？先沉住气看看。看，万一叔叔和清风被抓了怎么办？对呀。如果他们被抓的话，咱们就动手抢人。如果我没认错的话，这不是力速投人阿毛嘎吗？侯队长真是好记性啊！<笑>在这一带，你对大日本皇军可是个举足轻重的人，我怎么能不记得你？我阿毛嘎只是个普通的力速寨民。看不出对谁有举足轻重的作用。哎呦，您太客气了。艺术人生性秉直，不会口蜜腹剑的假客套。这浪，这老东西
，你怎么给脸不？你你都不要？脸？我连祖宗都不要，这张脸要不要还有什么用？哼，你敢骂啊？你敢骂我？哎呦喂，你还能听懂人话，还能听出我骂你来？老子闭个闭！老三，里边待着去。哎，姐，我姐夫，待着去。我可是为个为你，你你快。对不起啊，实在是对不起啊！我这小舅子，有养不识泰山。您呢，大人不计小人过，宰相肚里能撑船。您呐，就别跟这个小人再计较了。姐夫，我，这我，你什么你呀、啊？我帮，这帮你，都帮出个小，个小人来了。你闭嘴！我闭，你个闭！闭嘴！等等等等，阿毛哥，这到底怎么？